，呼风唤雨洒斗成冰，地裂山崩音乐有情。望着此话，王林沉默片刻，看不出其内的端倪，倒是话上的那句话，他觉得很有意思。呼风唤雨，这应该是说的两个神通，洒斗成冰，同样是一个神通。至于后半句，地裂山崩，与前面的呼风唤雨一样，只是这音乐有情，又是何意？看不透其内含义。王林收回目光，在这房间内打量起来，这房间极为简单，甚至连一张桌子都没有。唯独地面上有一个石头蒲团，其上深深的凹陷下去，显然是因为常年有人在其上打坐造成。王林上前几步，仔细的看了一眼那蒲团，此物极为寻常，没有什么出奇。但当王林碰触时，却愕然的发现自己的手居然穿透了蒲团。王林眉头略皱，看向左右两侧的格子，片刻后却是面色有些阴沉，之前的喜悦顿时一扫而空。左右两侧的格子内，尽管有仙玉，但那仙玉却是如蒲团一般，全部都是虚幻之物，根本就是不存在。观察之下，王林苦笑，他发现这里的一切。所有物品都是只能看见，但却无法碰触，仿佛是处于一片幻境之中一般。早知如此，还不如去那第四层，想必绝不如会此地这般。王林皱着眉头，在这房间看扫了一圈，最终目光落在了正前方那幅画上。沉吟片刻，王林目光一闪，盘膝坐在地上，直勾勾的盯着那幅画，整个沉默下来。仙君能来的第九层，绝非那么简单。或许这虚幻的一幕，在我看来是如此，可在仙君眼中，却是只需抬手便可拿到。那么在这里放着这么一幅画，就有些奇怪了。王林望着那幅画。仔细的看去，时间一点点过去，王林的心态慢慢平复下来。他不甘心在这第九层一无所获。分析之下，此地这幅画很有可能是关键所在。他索性放开心神，全神贯注的看此画，想要在其内发现出端倪。渐渐的，王林神色变得平静，他几乎目不转睛，整个人心神全部融入此画，默默的感悟。随着时间的流逝，王林慢慢的闭上双眼，尽管闭目，但那幅画却是仍然在他脑中浮现。他好似有一种整个人进入到了画里的感觉。许久，他睁开双目，喃喃自语道：“不对，总是有一层隔膜。”使得我无法真正的融入画中。沉吟片刻，忽然他双目一凝，目光落在了那树下的童子身上。这童子他之前清晰的记得，只是打坐吐纳，双手并没有任何印记。但此刻，那画中童子的双手却是掐着印记。这一发现，让王林精神一振，仔细的观察起来。时间再次流逝，转眼间便过去了七天。重点观察之下，王林发现那童子的手印，每隔两个三个时辰便会变化一次，只不过这变化极为轻微，若是不完全注意其手指，根本就很难发现。七天的时间，王林把那童子的全部手印都铭记在心。在第八天，他盘膝在地，双手掐诀，立刻把所有的手印全部打出。随着一道道手印，整个阁楼蓦然间一震。王林一怔之下，立刻停止，仔细看了看四周，沉吟片刻，这才继续打出手印。同样的，这手印再次出现时，整个阁楼又一次震动，好像是在缩小。这一发现让王林大为惊奇，手印加快，但这阁楼却是在震动几下后便停止，百思不得其解。王林目光看向那幅画，双手印诀越来越快，他渐渐的有种好似肉身消散，整个心神正在向那画中飘去的感觉。当最后一个手印打出的刹那，王林只感觉脑中轰的一声，身子一歪，倒在了地上，他的元神更是一片震动，眼前一花，眩晕起来。待眼前清晰时，王林却是立刻心神俱震，呆呆的望着四周，四周是一片虚无，在自己的身后，则是一棵大树，此树半边枯黄，此刻有微风吹来，树叶摇曳，发出沙沙的声响。低头看去，王林发现自己居然穿着道袍，他进入了那画中。更是变成了画中那个童子，这一幕太过奇异。王林站起身子，看向天空，只见在右侧上方的天空中，有几处黑色的墨痕，那些墨痕赫然就是当初他在画外看到的那一行字：“呼风唤雨洒斗成冰，地裂山崩音乐有情。”这一行字在王林的注视下，立刻变化起来，形成一滴滴墨痕，如同雨水一般从天而降，落在了四周。瞬间，四周的虚无消散，取而代之的，则是一片片喧闹之音。只见虚无中幻化出一个个人影，这些人均都是看不清面貌。但却一个个出现后，立刻盘膝坐下。到了最后，在王林四周，密密麻麻几乎全部都是人影，阵阵轻声的交谈四起。但奇异的是，王林可以听到，但却怎么也听不清晰。片刻后，突然所有的喧闹之声骤然消失，在虚无中走出一人，此人全身同样模糊，但他的出现却是立刻便有一股威压弥漫四周。此人身子飘在半空，盘膝坐下，好似在微笑，有声音清晰的传出：“今日逍遥子为藏品仙阁，首次开启作画，仙君润笔，还把我叫来观赏，索性邀请众仙友人小聚。作画之时，听我讲道。”我知道，便是如此。那人说着，抬起右手，立刻便有一股烈风咆哮，此风呈黑色，弥漫天际。横扫之下，立刻便化作九条黑龙。那一声声龙啸与庞大的气势，立刻使得天地色变。尤其在那黑风纵横之时，九条黑龙齐齐张口，吐出一股阴风，那种强大之不可思议的力量，几乎使人感觉如同命如烛火。被此风一吹，立刻火灭人亡，仿佛世间万灵被此风一吹，都可崩溃身亡。那其内蕴含的奇异之力，已然超过了亡灵的想象。这便是呼风，大道至简。呼风便是如此，可吹熄万灵之火。王林更是心神俱震，一股难以想象的剧痛不断的传来，仿佛要被撕碎一般，其元神立刻崩溃，支离破散。就在这时，一股柔和之力从虚无中幻化而出，一阵之下便把王林破碎的元神卷起。一个清朗的声音笑道：“先帝之术非同凡响，此术
，自会入化中感悟，能否明悟此术，就看其仙缘了。这声音出现的同时，亡灵破碎的元神被卷起中，好似成为了墨水，被人以笔一扫，便写下了两个字“呼风”。与此同时，一股大力从这两个字内传出，亡灵的元神重新凝聚，被弹了出来。他眼前一花，从那画中飞出，回到了阁楼房间，倒在地上的肉身内。亡灵身子一震，睁开双眼，目中露出惊骇。他耳边仍然还有那画中余音缭绕，这便是仙缘吗？亡灵深吸口气，怔怔地望着墙壁上的画，刚才的一切。在他感觉极为真实，仙帝、仙君，还有那作画的逍遥子，王林盯着那画，此刻却是终于看了出来，此画的画风与他在储物空间内所见之画，显然是处于同一人之手。沉默了很久，王林站起身子，看都不看四周格子内的仙玉，转身离去。与他此刻脑中所得到的仙术相比，九层的一切都立刻暗淡无光。走出第九层之时，王林的脚下出现阶梯，他缓缓的向下走去，眼中仍然还有恍惚，好似尚未从那画中的一幕幕中彻底的回过神来。仙术，呼风，王林喃喃自语中。顺着阶梯走到了最底层，一脉之下，整个人消失无影。藏品阁所在的碎片大陆上，经过了这些时日的过渡，陈、吕、宋三人已经从那震惊中恢复过来，只是心中对于这一切，仍然还是有些不敢相信。在三人的内心，毫无例外，出现了极度的思绪，这种思绪渐渐的浓郁，到了最后，几乎取代了理智。毕竟，第九层的仙术到底是什么，他们无法猜出。但越是这样，那种渴望得到的心态，便越是强烈。此刻，藏品阁上光门闪烁，亡灵的身影从其内走出，带着茫然。他穿过了三人身边，一步一步走向远处。三人立刻便看出了王林此刻的状态有些不对，相互看了眼，均都从对方眼中看出了很辣与果断。对不住了，徐道友，与把你推荐进入家族相比，陈某还是想要那取自第九层的仙术。尤其是你此刻的状态，若是清醒也就罢了，陈某或许还会犹豫。但现在你这恍惚的状态，却是上苍注定给陈某的一场机缘。陈姓老者眼中露出杀机，三人不再犹豫，一冲而出，各自拿出最强大的法宝。捏出最强大的神通仙术，直奔亡灵。陈信修士身前一把银针，每一根针上都有蓝光闪烁。他双手掐诀，身体外立刻出现一个巨大的虚影，这虚影全身仙气缭绕，一指点出，直奔亡灵身后。宋信修士双手之上蕴含了阴阳图，抛出之际，立刻便有闪电在其内穿梭，发出噼里啪啦的声响，一股浓郁的天地元力充斥其内。使得这阴阳图电闪般冲向亡灵，他人在图后，右手捏着诡异的印记，立刻一根长长的丝发虚影出现，此发一出，便自然具备了威压，散出大片的绿雾。最后则是那失去肉身的吕姓修士，此人张口便喷出一面金光小扇，拿出后立刻挥舞，更是连连喷出元神精气，顿时一片紫色火焰弥漫，环绕四周，化作六条火龙，咆哮着散开，试图包围亡灵，阻止其逃遁。三人已然红了眼，各自抱着必须要杀死亡灵，获得第九层仙术的念头，他们之速极快，各种神通与法宝迅速的逼近亡灵。几乎刹那间，便已然灵身。王林此刻眼中仍然还是恍惚，脑中始终存在那仙术呼风的种种不可思议的变化。在三人神通与法宝灵身之际，他几乎是下意识的背对着三人，抬起了右手，口中喃喃道：“呼风。”此言一出，立刻一股黑风从王林右手之上出现，此风瞬间变庞大，形成呼啸，立刻便弥漫开来。在这一刻，天空一暗，好似在这黑风中都要退避一般，整个大地蓦然的颤抖，一股浓郁的气息弥漫天地。这一切都是因为这黑风，因为这仙术，好似这大地对于此术有记忆。仿佛这天空曾在此树下败落，在这黑风出现的刹那，阔别无数年的先帝之树，林氏，此风一现，没有任何停顿，直奔亡灵身后的三人而去。陈信修士的银针法宝，刚一碰到此风，没有半点抵抗之力，便立刻砰砰的碎裂。至于其身体上虚幻而出的身影，那一指暗来的瞬间，黑风一吹，如同吹灭了烛火，虚幻身影立刻一顿。瓦解，这就是第九层的仙术。陈信修士眼中露出恐惧，他头皮发麻。这黑风在他眼中看来。就如同是索命的阴风，使得他心神俱震，居然升起一种无法对抗，如同面对天威般的感觉。他没有任何犹豫，迅速掉头就逃，更是立刻瞬移而出。只是，即便是其瞬移，在这黑风一吹之际，也同样身子一颤，从瞬移中出现，双眼暗淡，身子砰的一下崩溃，其元神如同是一团火，被黑风一吹熄灭。这一切都是在瞬息中完成。除了陈信修士外，宋信修士的法宝更是如此。阴阳图刹那崩溃，连同其身子，在黑风吹来之际，他眼露骇然的立刻放弃肉身，元神迅速逃遁。至于那失去肉身的吕姓修士，手中扇子被黑风一吹，同样崩溃。他本就元神之体，此刻吓得魂飞魄散，迅速后退。此刻黑风蓦然间消失了，好似根本就不曾出现过一般。王林眼中不再恍惚，而是露出清明。原来这就是仙术呼风。他深吸口气，面色极为苍白，转身向前一迈，拍下了储物袋，立刻尊魂幡出现，一抖之下。化作一片黑雾，追向吕姓修士，而他自己则是眼露寒芒，口中一吐，便有一粒沙土飞出，化作大印，直追宋姓修士的元神。几乎刹那间，大印便追上，狠狠的向着大地一砸。那宋姓修士惨叫一声，元神散出大量的精气，顿时萎靡下来，眼中露出恐惧，正要继续逃走，因果坤即便出现，一卷之下，便把此人元神卷住，直接被亡灵一把抓到。许道有手下留情，宋某知错，知错啊，不去理会宋
，宋庆修士元神立刻崩溃，化作一团元力，被王林一口吞下。庞大的元力在体内运转，王林的面色不再如之前那般苍白无血，他深深的呼出一口气，身子一晃，追上了被尊魂幡困住的吕姓修士元神，大手一抓，坤级鞭立刻飞出，在尊魂幡化作的黑雾内连抽数下，最后尊魂幡一抖，便把其内元神收入其内。王林眼露寒芒，大手在尊魂幡内一抓，便把那吕姓修士的元神拿出，你若杀我。吕家与你势不两立，吕姓修士尖叫，但声音确实骤然而止。王林捏碎其元神，化作元力后一口吞下。他面色略有红润，但仍然还是透出苍白。他毫不犹豫的再次大手伸入尊魂幡内，拿出时手中出现了此地被他第一个杀死的黑衣人元神。捏碎之后化作元力，再次被王林吞下，连续吞下三个元神。王林立刻盘膝坐下，吐纳起来。许久，他面色渐渐恢复正常，但尽管如此，却仍然还是有一丝苍白。王林睁开双眼，吐出一口浊气，他吐出之气居然透出黑色，极为惊人。好强的仙术，我只不过是稍微感悟了一些，施展出来后居然无法操控。这仙术消耗的元力实在太大，险些把体内包裹极尽的元力都吸收干净。若非极快补充，后果不堪设想。只是此术怎么看都不像是仙术，说它是魔功都不为过。另外，此术需要的元力也未免太大了，想要施展此术，必须要常备数个阴虚阳实境界的元神才可。王林站起身子，取了锁杀几人的储物袋，回头看向那藏品阁，喃喃自语道：“可惜此阁无法带走，否则的话。”怕是以四大家族之力，早就取出了仙剑，可放着此物在这里，却是不甘心。若是能拿走，沉吟中，忽然王林目光一闪，他想到了在那话中时听到的话语。逍遥子为藏品仙阁首次开启作画，王林眼中越来越亮，他想到了那画中树下童子的手印。我之前施展这手印时，曾感觉到阁楼颤抖。王林怦然心动，身子一晃之下，立刻便来到了藏品阁楼外。他深吸口气，双手掐诀，打出之前学子童子的印记。瞬息间，四角形状的藏品阁立刻散出阵阵光芒。在王林的目光中，此阁越来越小。最终化作掌心一般，在王林印诀全部打完的瞬间，飞至他的手心，盯着手心中的藏品阁，以王林的定力，忍不住大笑起来。其笑声中透出的喜悦、极浓。既然与这四大家族结仇，那便要再狠毒一些。王林身子一动，在这碎片大陆上布置各种鹰隼的禁制，他极尽所能，以这大陆为基础，打出一道又一道禁制。这一过程持续了近十天，最终王林在这碎片大陆的边缘，当初进入之地一冲而出。此地阵法禁制，只是防止从外进入，至于出去，则无碍。半个月后，在虚无中。王林与李渊二人化作两道长虹，疾驰而去。李渊的左手此刻很是酸痛，体内元力消散极多。看着身边的王林，他苦笑道：“许兄，在那碎片大陆的边缘，我布置了不下上万个禁制，这些禁制组合之下，威力极大，怕是除非那四大家族的强者侵来，否则的话，却是很难完全破开。”半个月前，王林出来后，李渊立刻现身，在王林的要求下，李渊没有使用家族的破灭镜，而是以其他的禁制方法，把藏品阁所在的大陆彻底的封印了一遍。许兄，在这雷之仙界。徐某之事已经完成，眼下还是速速离开为妙。王林拍了储物袋，拿出一个雷鼎，他所杀之人很多，顺便一翻储物袋，便可得到雷鼎。许兄不去那出现仙力波动的碎片大陆看看。李渊显然没想到现在就离开，问道。王林摇头，目光看向虚无，沉声道：“不去了。”他脑中浮现出当初通道内那五彩漩涡，心中隐约有种不妙的感觉。况且他得到了藏品阁，那种兴奋的感觉一直到现在还未彻底消散。拿了这等宝贝，他脑中第一念头就是尽快离开。毕竟此阁对于四大家族来说，无论在颜面还是实际作用上，都是极为重要之物。一旦知晓，怕是立刻会对王林展开大范围的追杀。不过那碎片大陆之前被封印，外界知晓此地变故的可能并非很大。获得藏品阁之事，他没有告知李渊，毕竟此事太过重大。以王林的谨慎，不到有十足把握时，是不会说出的。李渊沉吟片刻，点头道：“也罢，离开也好。在雷之仙界，想要离开，必须要在特定的地点才可。整个雷之仙界，只有去仙界的大门处，才可开启雷鼎回归。”王林略一点头。此事他很早之前从深宫虎那里听闻过，二人打定主意，便在虚无中疾驰而去。雷之仙界的大门在极西之外，王林所在之处，距离那里尚有不少路程。二人飞行间，在这雷之仙界，却是出现了惊人的巨变。雷之仙界众多碎片大陆，那出现了浓郁的仙力波纹的四处碎片上，此刻分别都聚集了大量的修士，几乎大部分来自雷之仙界的修士，均都通过各自的方法知晓了仙力波动之事，并迅速来临。仙力波动下。四个碎片大陆上出现了四个古老的阵法禁制，这四个禁制有的是在山脉之间，有的则是随着大片的废墟出现。仙力正是从那阵法内透出，如此一来，随着修士的聚集，自然会有阵法禁制的高手。待各方强者达成协议后，便由那些禁制高手一一展开破解。这出现仙力波动的四个碎片大陆，呈东西南北四个方位。此刻，在西部碎片上，深宫虎平静地望着前方的一片平原，在那平原上。此刻有一座古老的阵法禁制，弥漫方圆千丈浓郁的仙力波动，从阵法内透出，融入天际，远远的散开。在这千丈之阵法外，此刻凝聚了大量的修士，这些人往往三五成群，盯着阵法，其中还有一些禁制高手在尝试的破解。深宫虎皱起眉头，他清楚的记得，此地在数月前曾经来过，那时的这里没有任何禁制存在，可为何短短的几个月时间，便出现了这一般庞大的阵法？
，正是战空烈。他一眼就看到了独自一人的申公虎，身子一迈，便来到了申公虎的近前，抱拳笑道：“申公兄来的好早。”申公虎略一皱眉，平淡的说道：“是你来的晚了。”战空烈微微一笑，与申公虎站起一处，目光落在远处的阵法上，说道：“申公兄可知战某路上遇到了谁？”不知。申公虎神色如常，并未对此话有任何兴趣，只是望着那平原，眼露沉思。战空烈早就知晓申公虎的脾性，说道：“是前辈。”申公虎闻言目光一闪。转身看向战空烈，沉声道：“此言可真？”战空烈笑道：“千真万确，前辈曾言，若有暇，会来此地。”申公虎眼中惊喜之色一闪，看着战空烈，也顺眼了很多，脸上露出微笑，说道：“以尊主的性子，怕是会对此地的奇异之处有些兴趣。”战空烈望着前方平原，点头道：“想必申公兄也发现了，此地的阵法出现太过诡异。”他话还未说完，忽然前方平原上的阵法立刻闪烁刺眼光芒。一片片阵法波动蓦然间散开，一声声惊呼从那阵法四周的修士口中传出，紧接着便有几个对于禁制娴熟之人飞出，各自打出印记禁制，加速破解。在这阵法外，高手众多，且大都是家族聚集，彼此分散，相互并不接触。在破解这阵法上，很有默契，并未展开内斗。四处拥有阵法的碎片大陆上，随着不断的破解。北部碎片第一个被打开了禁制，一条弯曲的通道出现在了北部碎片众修士眼前。当先便有修士冲入其内，此地通道很长，在那修士之后，其余人同样进入。随着不断的前行，数个时辰后，那最先冲入的修士其惨叫的声音蓦然间回荡在整个通道内。与此同时，一道红芒在这通道内出现，横扫之下，立刻整条通道崩溃，消散了。这诡异的一幕，立刻使得在通道内的修士大吃一惊，纷纷展开速度逃出。但在那红芒下，却是立刻一一凄惨身亡，只有少数的修士才在这巨变之中存活。与此同时，东部碎片之上的禁制也被打开，随着大量的修士进入通道，同样的一幕再次出现。当第一个达到尽头的修士看到一个五彩漩涡的瞬间，其整个人诡异的自爆，使得整条通道尽是红芒。这连续的变故尚未结束，南部碎片大陆上惨剧再起，一时之间，雷之仙界几乎腥风血雨。就在这时，申公虎与战空烈所在的西部碎片平原的阵法散出大量的波动，随着波动越来越剧烈，那些破解禁制的修士纷纷展开手段。片刻后，那波动砰的一下化作无数气浪向四周推开，阵法破解，地面上出现了一个暗洞，浓郁的仙力从其内散出，形成一道光柱直冲天际，立刻便有修士按耐不住，一冲而出，不顾仙力着体，直接钻入洞内。有人带头下，立刻其他修士纷纷冲入其内。申公虎没有动，战空烈同样一动未动，二人相互看了看。均都看出对方眼中那深深的疑惑，这阵法破解也太过容易了一些。除了他二人外，四周还有一些修士没有轻举妄动。这些人的修为往往都是突破了问鼎大圆满，处于阴虚境界。许久之后，随着进入通道的修士越来越多，突然一声闷响蓦然间传出，紧接着一声声惨叫不断，大地颤抖。刹那间，通道崩溃，连同其内的修士一同瓦解、消散。申公虎等人面色大变，纷纷飞起，眼中露出金色。此刻。东西南北四大碎片的阵法禁制全部破除，四处通道一一崩溃，一股难以想象的仙力蓦然间自雷之仙界崩发弥漫。与此同时，整个雷之仙界中有九处碎片发出剧烈的震动，在其上的大地凭空的出现了九个不同的阵法印记，这印记深深的刻在大地上，散发出浓郁的红芒。这突如其来的剧烈变化，使得雷之仙界的修士处于茫然与一股来自灵魂的恐惧之中。九处有着印记的碎片大陆，其中一处崩溃。并非是外界有超过了亏孽的力量使然，而是从其内部爆发出了远远超过了亏孽的庞大气息。在这气息的冲击下，那碎片大陆层层瓦解，一一崩溃。一股恐怖的气息在破碎的大陆中心冲出，附近有逃遁的修士立刻眼露骇然的发现，那冲出的气息居然是一只断臂。这断臂很显然在无数年前被封印在了此地。此刻九大封印被打开，断臂恢复自由。它飞出后，横扫之下，直接向着雷之仙界的中心位置飞去。在这断臂出现的刹那。其余八处碎片大陆，有七处陆续崩溃，到了最后，两只断臂，两条残腿，一个只有左眼的头颅，分成三份的躯干，同时飞出，向着雷之仙界的中心位置凝聚。尤其是那头颅，带着狞笑，在飞出之时，凡是遇到修士，便一口吞去，立刻那修士便会肉身崩溃，元神被头颅吞下，使得那头颅左目越来越亮，他们的速度极快，远远的超过了修士，几乎挪移一般，在虚无中化作一片残影。王林与李渊二人化作长虹，在虚无中直奔极息而去。飞行中，一股阴森的气息立刻弥漫，这气息很浓。如同无形之物从远处推散开来，李元面色微变，正要神识散开查看，但就在这时，忽然远处虚无出现了一片红芒，这红芒浓郁，疯狂的冲击而来。李元倒吸口气，他清晰的看到那红芒之中，赫然是一只断臂。王林一把抓着李元，向后一拽，身子踏出，目光如电，直勾勾的盯着前方那几乎把虚无照亮的红芒。红芒内的断臂，通体血红，五根手指枯瘦，但却让人看直。便会从心底升起寒意，尤其是五指上锋利的指甲，更是在冲出之时，好似要把这虚无撕裂。在王林目光落向这段壁时，此壁好似有灵性，同样察觉到了王林。方向一转，直奔王林而来，尚有一段距离，他便虚空一滑，立刻轰隆隆的巨响蓦然间回荡，五道长长的虚空裂缝迅速而来，直奔王林。
。这一幕就好似在一张白纸上突然出现了五道裂缝，目标正是王林，仿佛只要被其碰到，王林的肉身与元神都会如这白纸一般被生生撕碎。王林双目瞳孔蓦然一缩，身子立刻后退，右手向前掐诀点出，立刻体内元神运转，一道紫色雷电轰隆而出，化作狂雷冲向断臂。那断臂根本就不闪躲，直接一把抓住紫雷，一捏之下。那蕴含了亡灵体内元力的紫雷，顿时在轰隆隆声中崩溃，化作元力，立即被这断臂吸收。这一幕看得亡灵皱起眉头，他冷哼一声，张口一吐，立刻一粒沙土飞出，化作碎片大印，在亡灵右手一指下，这大印顿时飞起，向着冲击而来的断臂狠狠的砸去。轰的一声，碎片大印落下，只是在其落下的瞬间，那断臂之上突然红芒大闪，居然在片刻中闪烁而出，使得大印落空。亡灵面色阴沉，身子在退，此刻那断臂呼啸，已然临近，一抓之下。五道裂缝刹那间出现在了亡灵身前，要把他的肉身撕裂。那断臂上传来的血腥之气弥漫之下，好似蕴含了剧毒。亡灵立刻便感觉到肉身受着气息侵蚀，出现了一片灼热。他身子又一次后退，内心极为震惊。这突然出现的断臂太过诡异，可谓是亡灵达到了阳石境界后最为凶险的一战。尤其是那五道裂缝撕裂之际，透出阴寒之风，吹在身上，居然使得亡灵元神都有些停滞。眼看那五道裂缝迅速临近，亡灵眉心第三目毫不犹豫的立刻怒睁，红光一闪。成善行立刻爆开，立即便把那五道裂缝笼罩。那裂缝在亡灵眼中，立刻好似回归了本源一般，迅速的消散。到了最后，赫然化作了五滴暗红色的鲜血。刹那间，亡灵右手向前一指，口中低喝：“应。”与此同时，其右手手背上的兽骨图案蠕动，瞬间幻化而出，好似环绕在了亡灵右手之上一般。兽骨双目黑洞处幽光蓦然一闪，立刻煞气凝聚四周，降临在世。这煞气冲天，兽骨双目幽光一闪，那五滴暗红色的血液立刻出现了灰色，好似其内有灰雾缭绕，居然有了一丝别样的绚丽。瞬间，五滴血液，其中有三滴石化，另外两滴则是立刻退缩，以极快的速度回到了那断臂内。断臂一顿，立刻调转方向，不再进攻亡灵，而是迅速离去。亡灵面色阴沉，看了一眼身前飘在半空的三滴石化的血液，一把抓着收入储物袋，身子一晃，拍了下储物袋，立刻手中仙剑出现，他眼中寒芒闪烁，迅速追去。这断臂太过诡异，在看到此臂的刹那，亡灵脑中不由得浮现出通道内五彩漩涡中的那个眼球。这二者之间，在亡灵看来。好似同源，此臂很强，相当于是修士中的阳石巅峰，甚至无限的接近了亏孽。王林眼中寒芒闪烁，追出之际，右手拿着仙剑，狠狠的向前一斩，斩罗诀瞬间划过一道剑影，抬起落下之际，好似展开了规则，立刻这虚无一震，一道长长的裂缝蓦然间出现，这裂缝的两边撕开，直奔前方断臂而去。那断臂飞行中立刻一顿，居然掐起印诀，向后一按，立刻这整个虚空传来砰砰之声，在那断臂百丈内的一切，全部好似被一股大力撞击，造成了坍塌。王林目中寒光一闪。一指之中，碎片大印再次飞出，瞬息间落下。这一次，其落下之速太快，轰然间直接砸在了那断臂上。这断臂立刻一抖，红芒刺目，仿佛受伤，逃遁之速更快。就在这时，前方有一个修真家族，约七八人组成的队伍，一个个脸上露出惊容。他们的修为不都高，在问鼎中后期左右，迅速向这里飞来，仿佛在其身后有强敌追袭一般。那断臂立刻调转方向，直奔那修真家族而去。其速太快，几乎转眼间便临近，撕裂之下，顿时惨叫四起。那断臂撕碎修士肉身，一把抓着元神，捏碎后立刻吸收其元力。数息过后，这修真家族所有族人全部身亡，其元神被那断臂吸收，立刻其上的红芒刹那间更为浓郁，其上的伤势不但恢复，而且更有精进。亡灵追来之际，看到这一幕，面色更为阴沉，他目光一闪，只见远处虚无，又是一道红芒急速而来。那红芒内是一条残腿，不假思索，亡灵立刻转身就走。那断臂仿佛略一犹豫，没有追击，而是与那残腿一同飞向远处，消失在了虚无内。一直到他离开后。此地都有浓郁的血腥之气弥漫，久久不散。整个雷之仙界此刻已然极为混乱。这突然出现的八个残肢断臂，分别都拥有阳石巅峰的威力，而且任何神通法术灵身都对其不但没有任何作用，反而会被捏碎取元。只有法宝方可起到一些作用，但却也不大。再加上那血光弥漫，其内蕴含的灼热毒素，立刻使得这些残肢断臂横冲直撞。他们并未停留，而是一路速度极快。没过多久，在雷之仙界的中心位置，八道红芒一飞来。相互凝聚，组合在了一起，一声仿佛来自上古的咆哮，蓦然间回荡，残肢断臂相互融合，形成了一个完整的身躯，化作一人。此人一头白发，脸上充满了狰狞的疤痕，全身更是破损不堪，其双目缺少了右眼，仅剩的左目透出浓郁的寒芒。清水仙君，即便是你封印再强，也抵消不了岁月。你不敢杀我，否则的话，当年为何还要在封印之玄外布下疗伤之阵？不过我倒也要感谢你，若非是这封印之玄，当年仙界崩溃，怕是我也无法存活至今。清水，我既然没死，你自然也不会身亡。除非你再找到一个远古仙域留下的封印之玄，否则我看你如何能再封印我！这白发之人面色狰狞，狂笑起来，身子一踏间便冲向虚无。他速度太快，更是对于这雷之仙界极为了解。穿梭之下，蓦然间便来到了一处碎片大陆之上。这碎片大陆正是亡灵与李渊之前打
，随着碎片崩溃，一股滔天的凶焰从其内蓦然冲出，红芒大闪中，一颗眼珠瞬息间飞出，被此人一把抓在手里，放在了右目空洞内。极境当年被封印在了右眼内，且在仙界大战中消耗了太多，此物补充难度太大，但却也并非不可。只是眼下，我刚刚脱困，修为只有一成，需要先尽快恢复仙元。此人双目红芒一闪，嘴角露出一丝阴森的冷笑。这么多年来。确实发展出了不少后辈修士，很好，把他们全部吞了。虽说还是不能完全恢复修为，但却也可以恢复一些。只是在吞噬之前，需要把这仙界大门关上，使得这些人逃不出去才好。此人狞笑中，身子一晃，消失在了虚无中。王林带着李渊二人展开全部速度，直奔极西仙界大门而去。他二人一路上沉默，彼此没有说话。王林神色极为阴沉，他有一种预感，这雷之仙界将要掀起大乱，必须要尽快离开此地。王林目光一闪，带着李渊二人速度更快，一路上。他二人看到了众多修士，这些修士的目标全部都是一致。仙界大门，显然很多人都是抱着与亡灵一样的想法，准备离开这里。虚无中，一道道长虹如同流星，直奔西方而去。所有人都没有空暇彼此交谈，而是纷纷展开各自极限的速度。渐渐的，距离那仙界大门越来越近，甚至远远的，依稀可以看到那出现在虚无之中、从天而降、不知首尾的巨大红色闪电。到了此刻，四周的修士纷纷挪移，想要以更快的速度直接离开。但就在这时，一片红雾从远处如潮水般疯狂而来。一个沙哑的声音回荡天地，谁也不能离去。红雾中走出一人，此人一头白发，全身干瘦，仿若骷髅。他双目通红，踏出之际，右手向前一抓，立刻一股难以想象的庞大仙力蓦然间在这虚无中暴虐。其前方数个问鼎修士眼露骇然之中，身子立刻崩溃，化作一片血肉被此人一吸，全部吸入口中。就连那些修士的元神也无法逃脱，被此人全部吞下。如今的炼气师怎么原力这么少？转化成为仙元后，几乎所剩无几。那白发之人皱起眉头，身子一晃。直奔前方仙界之门而去，这一幕看得远处修士全部面色大变。那白发怪人几乎刚一出现，便立刻把十多个修士一抓而亡，且当场连同血肉以及元神一同吞噬。这震撼的场面几乎让所有人倒吸口气。眼看着怪人迈步间，直奔远处的仙界大门，四周的修士纷纷不敢上前阻止。就在这时，距离仙界大门最近的几个修士中飞出一人，此人中年，一身金袍，双目如电，他修为更是超过了问鼎，达到了阴虚境界。此刻他一拍储物袋，立刻便有十三把飞剑飞出，被此人一指之下。齐齐射向那白发怪人，诸位道友出手，莫要让此人堵住大门。届时我等没一人可以出去。在这中年男子身后，几个修士一咬牙，齐齐冲出，各自拿出法宝，立刻冲去。那白发怪人桀桀一笑，身子一晃之下，整个人立刻与这天地融为一体，刹那间便消失无影。出现时，却是已然在了仙界大门，大道从天而降，无始无终的巨大红色闪电之旁。他身子刚一出现，便立刻右手掐诀，在那闪电上一拍，顿时一阵轰隆隆的巨响，蓦然间回荡天地。雷界之门，关。沙哑的声音如同阴风吹入四周所有修士的耳中，那巨大的红色闪电居然以肉眼可见的速度迅速缩小。就在这时，四周的修士已然反应过来，一个个迅速拿出法宝，齐齐向着怪人冲去。这些人里，阴虚修士不足十人，他们便是主力，带着磅礴的气势直奔怪人。雷界门就要关上，你们都将是本君的食物。那白发怪人眼中露出阴森，对于四周攻击而来的修士，根本就是看都不看一眼，直接身子一晃，极速快的难以想象。出现时已然在了一个问鼎修士身后，那问鼎修士是一个老者。此刻面色大变，眼中露出恐惧。只是他还没来得及转身，那白发怪人的右爪直接穿透了老者的后胸，抓住了其内无法逃遁的元神，一把捏碎。那老者甚至都听到了自己胸口碎裂，元神崩溃的声音，眼前一黑，便失去了生命的气息。他整个人连同元神被那白发怪人一吸下，立刻全部吞了下去。元力太弱，白发怪人身子再次一晃，消失无影。下一次出现时，却是在了那之前第一个出手的金袍男子身前。那金袍男子面色苍白，不假思索，身子倒退，但还是晚了。一阵桀桀怪笑中，白发怪人身子一冲，整个人化作一片血影，直接冲入金袍男子体内，顿时阵阵砰砰声响回荡。那金袍男子全身喷出大量的血雾，整个人瞬间崩溃，在其血肉之中，发白怪人幻化而出，一口便把金袍男子的元神吞下。他双眼一亮，笑道：“不错，这才是炼气师。”舔了舔嘴唇，他身影再次消失。四周的修士仅有上百，但远处却是有更多的修士不断的前来，显然是准备从此的离开。如此一来，随着修士的增多，那怪人几乎如鱼得水。他身影太快，却出手狠辣无比。往往瞬息间便可杀一人，这样的话根本就无法使得四周修士联手。渐渐的，一股恐惧的气息弥漫，尤其是那仙界大门此刻迅速缩小，眼看就要彻底消失，这种恐惧的感觉立刻更浓。也不知是谁先带头，四周的修士放弃了围攻怪人，而是一冲而出，分散开，向着急速消失的仙界大门冲去。那发白怪人阴森一笑，又吞噬了几个修士后，双手掐诀，口中低喝：“仙术化身！”刹那间，这白发怪人身子一分为二，又从两个分出四人，如此循环，转眼中。便有了三十二个分身，这三十二个分身一冲之下，立刻便融入天地。出现时，却实在了仙界大门千丈内，顿时惨叫之声四起。所有进入千丈内的修士，纷纷在这些分身的闪烁中，一一肉身崩溃，元神被吞。他们的反抗，在那些分身上根本就起不到太大作用。
，往往还没等出手，便已经死亡。尽管如此，但是却仍然有更多的修士冲入千丈，直奔那仙界大门而去。毕竟此门是唯一的活路。有趣，本君倒要看看你们这些后辈练气士，到底有没有人能最终逃出。那发白怪人哈哈大笑，身子一闪，再次出现在一个阴虚修士身后，一把抓去。那阴虚修士眼中寒芒一闪。毫不犹豫的元神自爆，连同其肉身一同化作一片原力崩溃。在不能逃走的情况下，死亡必不可免。但即便是死，也依然有一种选择，选择拥有尊严的死亡。这便是自爆。在轰隆隆的巨响中，那白发怪人皱起眉头，身子并未退后，而是猛地一吸，便把四周自爆的原力全部吸入口中。倒是一个有魄力的炼气士，这是一场屠杀。在仙界大门收拢消失的同时，这场厮杀也到了顶峰，不断的有修士前来，疯狂的冲入仙界大门千丈内，试图逃走。毕竟那仙界大门是唯一的希望。只是。在千丈内，有那白发怪人的32个分身，除了阴虚修士可以冲入百丈内外，其余修士纷纷在百丈外身亡。至于那几个冲入百丈内的阴虚修士，下场一样，在白发怪人本体出现下，一一死亡。阵阵阴森的长啸从那白发怪人口中传出，随着不断的杀戮，随着不断的吞噬，他原本枯瘦的身子渐渐的略有膨胀，其内好似有雾一般在蠕动，使得其整个人看起来更为骇人可怕。他身体内散发出的气息也越来越强，几乎每吞下一个修士，他便会强上一丝，其双目红芒更是越来越浓。血腥的气息弥漫四周，在绝大部分修士的眼中，露出了绝望。那仙界大门化作的红色闪电，此刻已经到了彻底消散的边缘，似乎用不了多久便会最终消失。一旦这闪电消失，雷之仙界将会彻底封死。就在这时，远处天边飞来十多道剑光，这些剑光之上，原力浓郁，纵横之下化作尖锐的呼啸，直奔此地而来。剑光中，战空烈眼露寒芒一冲而出，他身后的十多人全部都是阴虚修士，齐齐向着白发怪人冲去。与此同时，在另一个方向，同样有数道长虹飞来，当前一人。正是那唐延峰，此人面色阴沉，在他身后所跟众人，除了他唐家族人外，还有一些交好的其他家族修士，人虽不多，但却一样都是阴虚。这两组队伍速度极快，向着白发怪人疯狂的冲去，人还未倒，各种元力神通与法宝如同洪水一般迅猛的先去，以唐延峰与战空烈为首的众人毫不犹豫的展开了进攻。那白发怪人双目露出红芒，狞笑中一步踏出，对于那些灵身的神通与法宝根本就不在意。身子一晃，便出现在了唐延峰所在的队伍之中。右手一抓，便立刻捏住一人。那修士眼露果断，身子立刻自爆，化作大片波纹散开。发白怪人冷哼中，正要张口一吸，但就在这时，忽然一道凌厉的剑光自远处一冲而出，剑光之中蕴含了浓郁的雷威，正是深宫虎。死困！唐延峰大喝中，身子后退。其家族的修士听闻此话，立刻施展全力，想要把那发白怪人困住。同时，战空烈更是冲出，手中拿出一尊铜鼎，带着强烈的杀机。直奔白发怪人而去，唐延峰更是在此刻放弃了与深宫虎的私人恩怨，大袖一甩，立刻一片白雾出现，弥漫四周。他双目一闪，冲了进去。深宫虎、战空烈不假思索，冲入雾内，三大阳石修士同时出手，对那白发怪人展开了进攻。四周的十多个阴虚修士同样没有退缩，纷纷展开神通法宝，展开了围攻。阳石修士虽少，但此刻却也并非只有深宫虎等三人，在旁边还有两个阳石修士，此刻也是毫不犹豫，冲入白雾内，纷纷施展出各自最强大的元力神通。有人带头，四周的所有修士。纷纷精神一振，正要一同围攻，但就在这时，白发怪人的32个分身冲出，疯狂的屠杀修士。修士中也有一些明哲保身者，想要趁这个机会冲入仙界大门离去。有这种想法之人并不少，但他们往往刚刚冲入千丈，便立刻被白发怪人分身疯狂的杀死。尽管如此，但仍然还是有更多的修士试图冲向仙界大门。尤其是随着远处修士来临此地的人数越来越多，这一现象几乎达到了巅峰。王林早在那白发怪人出现的瞬间，便抓着李元迅速后退，这一退便是一里外。遥遥的望着前方，不断的传出修士临死前的凄惨之声。王林的面色极为阴沉，深宫虎等人的出现，王林也看在了眼中，略一犹豫。王林看了一眼身边的李渊，却是没有出手。他身边的李渊此刻更是面色苍白。许兄，我们怕是无法离开了。王林沉默，那发白怪人太强。王林暗中与血祖对比，内心判断出此人此刻的修为，怕是比血祖都要高出一筹。这还不是重点，重点是这白发怪人每吞噬一个修士，其修为便会增加。如此一来，此人到底修为能变化到何种境界？王林算不出来。李兄，你可信我？王林看向李元，忽然说道。李元一怔，点头道：“许兄可是有方法离去？”李某对于许兄自然相信，我的确有一神通之术，只不过此术我自身尚未完全掌握。若是再带一人，我自身无碍，可对于所带之人，很有可能会出现变故。你若同意，我可以一试。王林犹豫了一下，缓缓说道。李元沉默，那白发怪人的强大，他一一看在眼中，深知自己根本就无法对抗。即便是许木在自己身边，怕是在那怪人的攻击下，自保尚且不足，更不用说保护自己了。留在此地，李元有种预感。自己必死无疑，这种感觉极为强烈，尤其是此刻，几乎占据了他心神的全部。许兄，请施展神通，我李渊愿意赌一把。李渊目光一闪，露出果断之色，沉声道：“王林点头，他与李渊相识在雷之仙界，一路下来发生了许多事情，交情虽未莫逆，但却也算患难与共。若非这
，回忆当初融入天地时那种感觉。每一步退出，都会有一圈圈波纹在他脚下出现。一直退出了几十步后，那种融入天地的感觉始终没有出现。眼看远方那仙界之门已然缩小到了极限，似乎随时都可以完全消失，耳边更是传来前方修士一声声临死前的凄惨之音。王林压下心中的焦急，使得内心一片平静。他脑中不去想任何事情，而是尽自己最大的可能，让自身平静，平静。到了最后。随着王林一步步后退，他眼中也露出平静的光芒，其整个人在这一刻与四周的天地融合起来，渐渐的越来越紧密。也不知过了多久，当初那种与天地融合、密不可分的感觉，再次出现在了王林心中。这一刻，他好似有种错觉，自己变成了这天，成为了这的。目光一凝，带着如水般的平静，王林的双脚不再后退，而是向前迈出，一步一步，他极为从容。一圈圈波纹在他脚下又一次出现，向着四周缓缓的散开。王林的身子简简的仿佛融入了虚无，踏步中一把抓住在旁边目瞪口呆的李渊。李渊感觉一股大力从王林手上传入，其整个身子好似被风暴卷起，瞬息间他便眼前一花，看不清了一切，好似整个人融入进了岁月之中般，身体被无限的拉长，抓着李渊的手臂。王林目光始终平静如水，踏步中他身影连同李渊一同消失，真正的融入进了虚无。此刻。被白雾弥漫，受到五大阳石修士、十多个阴虚修士攻击，更有大量问鼎修士围攻中的白发怪人，狂笑之中双手掐诀，口中喃喃有词，立刻其身体外出现了一层红色的光幕，一切的元力神通与法宝在这光幕上都没有半点作用，根本就无法击碎。深宫虎的飞剑带着浓郁的雷光落在那光幕上，立刻飞剑一震，寸寸崩溃，庞大的反震之力使得深宫虎喷出一口鲜血，身子倒退，不仅是他。战空裂，唐岩峰连同其余两个阳石修士均都是如此，纷纷口喷鲜血，身子被震退。至于那些阴虚修士，更是就连元神都被震得颤抖，身子好似被大力抛击，疯狂的退后。光幕内的白发怪人露出嗜血的狞笑，沙哑的说道：“对，这才有些战斗的样子。只不过你们这些小辈，比之当年的仙界大军，却是太弱，太弱，太弱，就连让本军使用极尽的资格都没有。”他说着。双手向四周一推，立刻其身体外的光幕蓦然间迅速扩大，急速极快，转眼间便把弥漫四周的白雾齐齐向外退出。四周的修士也不由得迅速后退，甚至有几个后退较慢之人，在碰到那光幕的刹那，整个人立刻惨叫起来，身子以肉眼可见的速度瞬间枯萎，成为了干尸。就连元神也一同崩溃，化作原力被光幕吸收。从外界看去，只见白雾内一个个修士眼露骇然的冲出，好似生怕自己速度太慢。白发怪人邪笑中，身影一晃，出现在了一个落下的阴虚修士身后，捏碎其肉身。在这修士元神自爆的瞬间，正要一口吞下，但忽然他猛地转身，眼中第一次露出诧异的凝重，倒融天地。在他转身的同时，那失去了肉身的修士元神自爆，但此刻这白发怪人却是根本浑然不顾，身子一晃，居然同样的融入天地之中。一步之下，脚下波纹四起，他身子立刻消失，能到融天地，即便是在了当年的仙界，做到这点者也不多。只不过。此人却是并未完全掌握，那老者身子出现在了仙界大门百丈外，眼中露出奇异之芒，右手蓦然间向着虚空狠狠的一抓，给本君出来！五道巨大的裂缝瞬间出现在了天地之间，这裂缝极深，带着尖锐的呼啸之音，一丝之下，好似把这天地撕开了五道缝隙，一股明显与仙力、原力不同的力量从白发怪人体内爆发，顺着裂缝疯狂的冲入天地之间。在这一刹那。四周所有修士纷纷有种天崩地裂的错觉，好似这天地在剧烈的晃动。深宫虎面色苍白，在他的身边，战空烈同样神色阴沉。至于唐岩峰，则是握紧了拳头。三人相互看了看，均都看出对方眼中那隐藏极深的骇然。一声轻微的闷哼从白发老者身前的虚无中传出，紧接着，在距离仙界大门五十丈外，王林的身影出现，他右手仍在抓着李渊。此刻的李渊七窍流血，双目暗淡无光，其内更是露出恍惚的迷茫。在出现的刹那。李元的身体更是喷出大片的血雾，显然是在王林的神通下，他无法承受造成。王林现身的瞬间，他没有任何犹豫，几乎在瞬息中便把手中李元狠狠的向前一抛，一股庞大的元力更是弥漫李元全身，使得其速如同闪电，直奔那化成了拳头大小、将要消散的仙界大门而去。那白发老者冷笑中一步迈出，身影立刻消失，在其消失的瞬间，王林眼中寒芒闪烁。毫不犹豫的全身元力爆发，在身体外形成一道元力漩涡，体内元神更是散发雷威，立刻无数的闪电从其体内冲出，融入元力漩涡中。啊、哦！王林不假思索，在那老者消失的刹那，大喝道：“轰隆隆的巨响在这虚无中蓦然间爆发，这声音太过惊人，瞬间便使得四周所有修士纷纷倒吸口气。”深宫虎双眼一凝，直勾勾的望着王林，眼中露出惊喜。不仅是他，战空烈同样如此。是他。唐岩峰眉头一皱，他认出了王林正是之前让自己没有战胜把握的许木。王林身体外的元力漩涡崩溃的同时，那白发怪人的身影在其身前出现，但立刻便被这崩溃波及。这怪人眼中露出奇异之光，大笑中狠狠的一吸，立刻那元力漩涡的崩溃立刻全部吸入他的口中。王林身子速退，追上了李渊，一把推了下李渊的身子，口中大喝道：“李渊，还不快打开雷鼎！”这声音如同奔雷，冲入李渊脑中，使得迷茫的他下意识的拿出雷鼎。在其雷鼎拿出的瞬间，他整个人碰到了消散至拳头大小的仙界大门，一道
，缩小至拳头大小的仙界大门立刻崩溃消失了。王林拿着雷鼎，眼中寒芒闪烁，头也不回的迅速瞬移而出，直奔远处虚无而去。那老者桀桀一笑，一步踏出，追了上去。我想起来了，你就是那个谨慎的炼气师。白发怪人速度太快，一步之下便追上王林，大手向着王林背部狠狠的一抓。我不喜欢谨慎之人，极尽都杀不死你。我倒要看看你这次如何逃脱。白发怪人眼中露出红芒，右手抓出之时，带起刺耳的呼啸，却是刹那间把王林前后左右上下一切退伍，全部封死。深宫虎猛地睁大双眼，露出期待。尊主，出手吧！战空烈也是提着心神，目不转睛，内心暗道：这怪人太强，就是不知与前辈相比，二人谁更强？至于唐岩峰，则是内心冷笑，盯着王林，心底讥讽：此人虽强。但那怪人方才我等五人与众多阴虚修士都不能匹敌，就凭他与我一样的杨氏修为，必死无疑。我且看看他如何被杀死，倒也省了我日后一番手脚。这一刻，亡灵所在，万众瞩目，不仅是深宫虎、战空烈、唐岩峰以及其余两个杨氏修士，四周的所有修士，这些来自罗天星域东西南北四大域各个家族的修士们，他们的目光全部落在了亡灵身上。这一切。是因为王林芳才出现在仙界大门武士帐外，而且最重要的，王林成功的把李元送入仙界大门，成为了此地雷之仙界中第一个，也是唯一一个出去的修士。这一切几乎刹那间，便使得王林成为了所有修士目光的焦点。王林神色阴沉，他几乎立刻便察觉到四周所有位置的退路全部被身后那追击而来的白发怪人全部封死。这种封死，双眼看不到，但神识却是有一种仿佛身体外充满了利刃，无论从哪个方向走，都会迎头撞在利刃上一般的感觉，甚至就连瞬移也无法施展。完完全全被困在了原地。那白发怪人狞笑中，右手成掌，速如闪电，刹那间便追到了王林身后，狠狠的向着其后心抓去。五道撕裂的缝隙在尖锐的呼啸声中爆发，直奔王林。王林全身汗毛竖起，危机之际却是毫不犹豫的右手向前一指，口中迅速低喝：“风！”刹那间，一股黑风蓦然间自王林右手之上出现，几乎瞬息中便立刻庞大，弥漫天地，好似取代了世间的一切。这黑风出现后，立刻横扫吹袭。此刻的王林。在黑风之中蓦然转身，双目散发森森幽光，整个人头发飘舞，看起来不像是仙人，反而更似魔尊。他的目光如同利剑，落在了来临的白发怪人身上。就在这一瞬间，黑风呼啸在王林的身体外化作一条黑龙，此龙身子略有虚幻，好似并不稳定，但在他幻化而出后，却是立刻向着白发怪人张开大口，咆哮中吐出一股风。此风可吹熄万灵之火。那发白怪人身子一顿，目露奇异之芒，盯着黑风中的王林，口中缓缓说道：“这是呼风，没错，就是呼风。你与先帝白凡是什么关系？”王林没有回话。而是双手掐诀，体内元力大范围的运转。那黑风呼啸之际，直奔白发怪人而去。那五道来临的裂缝被这风一吹，立刻轻颤，速度顿时慢了下来。与此同时，那从黑龙口中吐出之风，更是向着白发怪人扑面临近。那白发怪人目光首次露出了凝重，直勾勾的盯着那黑风化作的黑龙，双手掐诀，向着两旁一推，口中喝道：“裂地！”一声刺耳的撕裂之音立刻回荡四周。与此同时，一道巨大的裂缝在这白发怪人身前突然出现。直奔王林而去，这裂缝极深，纵横之下犹如一条欲要从虚无中冲出的裂龙，疯狂的冲向王林，与王林身体外的黑风所化黑龙直接碰在了一起，轰隆隆的巨响刹那间回荡天地，王林身体外的黑风全部宣泄而出，与那巨大的裂缝碰撞，带起了磅礴的冲击，他的身子立刻如断了线的封着，迅速后退。此刻那白发怪人脚下一迈，直奔王林瞬间而来。王林眼露果断之色，退后中，右手毫不犹豫的向旁一指，立刻一道红色的闪电直接从其手中闪烁而出，直奔远处虚无飞去。黑风消散，那巨大的裂缝在这一刻也好似被一只无形大手生生捏住，再也无法前行，紧接着便崩溃，直接瓦解。那白发怪人正要继续追击，但立刻双目一凝，盯着被王林甩出的红色闪电，身子一晃之下，直接踏步而去，转眼间便追上闪电，一把捏住，按在了右目内。他速度太快，收了红色闪电后，整个人一步下。便融入天地之中，出现时却是在了急速后退的亡灵身后。待他身子出现的刹那，亡灵张口吐出一粒沙土，此沙土立刻变大，转眼间便成为了碎片大印，在亡灵一指之下，狠狠的砸向白发怪人。那白发怪人目光一闪，右手虚空，向着从上方落下的碎片大印一抓，立刻这碎片大印轰隆一声，居然无法下沉。与此同时，亡灵更是右手掐诀向前一按，立刻其手背上的兽骨图案蠕动，直接幻化而出，变成那头部长着四根利刺的巨大兽骨。两道幽光闪烁中，煞气突然爆发。直奔白发怪人而去，逍遥子的子母倒哭，那白发怪人眼中露出不可思议之色，兽骨双目内幽光闪烁，煞气浓郁，立刻一片灰色自那怪人脚下浮现，迅速向着全身弥漫。怪人阴森一笑，直接向前狠狠的一踏，顿时其身体内传出砰砰声响，他身体外的灰色立刻崩溃。你这个炼气师很有意思。白发怪人眼中露出嗜血之光，一步之下化作一片残影，冲向亡灵。亡灵不假思索，立刻调转方向后退。与此同时，更是一排储物袋，仙剑在手。抬起之下，狠狠的向着身后一斩，斩罗诀瞬间出现，刹那间，好似四周的虚无全部消失，只剩下一道剑光。一斩之下，在亡灵的身后，虚无好似被生生的
在斩罗绝崩溃的同时，身子再次后退。那白发怪人冷笑中，一步踏出，却是直接出现在了王林身后。一爪抓去，王林双目闪烁杀机，一拍储物袋，立刻那半具血身出现，被他抓在手中。一吸之下，立刻便有大量的元力顺着右手冲入体内，更是被他毫不犹豫的从全身汗毛内爆出，再次形成一个漩涡。爆！大喝中，王林身体外的漩涡立刻崩溃，化作一股庞大的冲击。那白发怪人的右手不由得略一停顿。借着这个时机，王林迅速后退，他右手抓着半具血身，左手掐诀，双目闪过一丝疯狂。这白发怪人实在太强，王林种种神通法宝全部没有任何作用。他此刻左手一指天空，大喝道：“疯！”右手吸入的庞大元力顿时在体内运转之下，顺着左手印记宣泄，化作神通，立刻比之刚才更为庞大的黑风蓦然间在王林身体外出现。还是不够，王林在黑风中不断退后，右手加大了吸力，顿时那半具血身立刻萎靡，其中一半的元力被王林不顾及身体承受能力，疯狂的吸走，顿时他身体外的黑风立刻庞大了数倍，在这一刻，几乎天地间全部都被黑风弥漫，王林双眼通红，大喝道：“呼风！”他的声音在黑风中透出，就如同一声声风的咆哮，瞬间黑风变化，化作两头黑龙，这两头黑龙极为狰狞，出现后立刻飞出，环绕那脉搏而来的白发怪人身边，张开大口。吐出大片的阴风，那白发老者身子被这阴风一吹，罕见的颤抖一下，但立刻便眼中露出杀机。就在这时，王林内心呐喊：不够，再吸！他右手上的半具血身立刻大范围的缩小，与此同时，更是在王林的身体内传出砰砰的声响，显然是他的肉身无法承受这如此庞大的原力运转。阵阵黑风从王林全身汗毛内喷出，在其身体内疯狂的凝聚，几乎瞬间，便又有一条黑龙自风中幻化，三条黑龙呼啸间。立即便生生的把白发老者困住，张口咆哮，阴风吹出，无论那白发怪人如何闪躲，这三条黑龙都施展环绕。王林眼中寒芒一闪，毫不犹豫的趁着黑龙围住白发怪人之际，右手血身原力一吐，使得其内顿时处于崩溃边缘，向着白发怪人抛去。在那血身临近的刹那，王林低喝道：“爆！”血身之上红芒一闪，其内王林注入的原力立刻崩溃，引起一系列反应，瞬息间立刻使得这血身红芒刺目，砰的一声爆开。这是一股无法想象的冲击，在三条黑龙的阴风下，在血身自爆引起的崩溃下，整个虚空剧烈的晃动起来，甚至出现了空间的坍塌。王林迅速后退，收起所有法宝，后退之中，脚下出现一道道波纹，内心强压心神，让自己平静，使得身体与天地融合。他与那白发怪人的一战，时间不长，但其激烈的程度却是无法想象。尤其是最后那三道黑龙的神通与血身的自爆，更是把这一场战斗先至了巅峰。四周修士在王林战斗之时不断的退后，他们一个个看得心神俱震。王林的身影。如同烙印一般，深深的刻在了他们的心神之中，一生都不会消散。深宫虎双目露出极为兴奋之芒，盯着那后退中的亡灵，心神内那狂热的崇敬再次攀升，点燃。战空烈同样如此，双眼凝神，目不转睛。至于唐岩峰，则是面色大变，倒吸口气，直勾勾的盯着亡灵，眼中露出骇然。那黑风在他看来，已经远远的超过了他的想象。幸亏当日我没有出手，否则的话，在这黑风下，唐岩峰面色阴沉，没有继续想下去。此人太强。绝不可能死亡，必须要速退。王林脚下波纹越来越多，其整个身子刹那间便与这天地融合。他身子一顿，猛地向后一踏，整个身体立即缓缓的消散。但就在这时，忽然他身子好似被人推了一把，居然从那融入天地的状态中被生生的阻断，身子不再消散，而是立刻凝实。有缘的小家伙，莫要急着走，老夫此刻无暇分身，借你身体一用。王林心神中立刻传来这苍老的声音，与此同时，一股只有他可以感受到的力量从身后的虚无中不知以何种方式传入体内，立刻切断了王林对肉身的联系。在这力量下。王林的元神立刻被压缩，在他的肉身内，另外一股奇异的力量疯狂的凝聚，转眼间便化作另外一个元神。这元神的样子与那要走了雷兽的神秘老者一模一样。老者元神一动，顿时彻底的操控住王林的肉身。在这一刹那，王林整个人立刻变了，一股浓郁的威压从他体内爆发而出。王林就好似一个局外人，眼睁睁的看着自己的肉身向前一踏，活动了一下身子，好似在适应一般。此刻。虚无崩溃之处，在冲击之力过后，露出一具全身黝黑的雕像，阵阵咔咔之声从这雕像内传出，自其眉心处裂开了一道缝隙，这缝隙越来越多，越来多大，到了最后，但见两只手臂从其内中间的缝隙内探出，向着四周狠狠一撕，裂缝立刻撕大，一个黑发的中年男子缓缓的从其内走出，此刻的他身上没有半点伤痕，但双眼却是露出了杀机，白凡的仙术，清霜的仙剑，逍遥子的法宝。还有那显然曾经堪比仙王的肉身，自本君苏醒后，你是所遇最强的一个炼器师，你有资格说出你的名字。这相貌上与白发怪人极为相似，仿佛年轻了很多的中年男子。在说话之际，右手在身旁的雕像上一拍，立刻这雕像融化，最终变成了一杆黑色的长枪，被此人拿在了手中。那里来的那么多废话？不就是个仙人吗？即便是仙君又如何？更何况你此刻的修为，也就是一个仙王而已。王林眼睁睁的看着自己的肉身，以一副老气横秋的语气，说出了这一番话。只是他却有种感觉，这话语隐约有些底气不足。说话间，他肉身瞬间向前一迈，右手向前拍了下，立刻整个虚无的天地一动，一道道白气瞬
，这中年男子神色凝重，手中长枪一划，画出一道弧形，立刻四周虚空便有无数红芒凭空出现，融入这弧形中。转眼间，这弧形好似凝形的弯月，直奔前方光球而去。光球与弯月一碰之下，不起半点声息，立刻消散，但却有无数裂缝自中心位置出现，向四周散开，其速太快，波及之下。甚至有几个修士闪躲不及，被这裂缝碰到身体，立刻便整个人一颤，消失无影。亡灵的肉身眼中瞳孔微不可察的一缩，身子向前一迈，整个人没有任何停顿与阻碍，直接与天地融为一体，但却没有消散，而是在这种状态下，右手掐诀一指天空，口中喝道：“焚仙火！”刹那间，一片红色的火焰无声无息间出现，铺展天空，立刻降临。这火焰全部都是凭空出现，其内蕴含了极为恐怖的气息。这火焰一现，立刻占据了大半个天地，弥漫之下，四周的修士纷纷后退，生怕牵连在内。这火太浓，焚烧之下，好似要把天地炼化。这其内哪怕一个火星，都可以让四周的修士为之骇然。庞大的天地原力弥漫，使得亡灵此刻的身影在火光中忽明忽暗，但却无人敢不侧目。亡灵的肉身右手抬起，向下一按，口中传出一声低喝：“炎！”立刻四周一崩，铺展天际的火焰立刻大浓，好似被淋洒了滚油一般爆发了。这火焰包围之下，疯狂的向着中心位置的中年男子凝聚。在这一过程中，更是好似化作了无数炎龙，带着咆哮的热浪直奔中年男子吞去。中年男子面色凝重，眼中寒芒闪烁，右手长枪一松，此抢立刻崩溃，化作无数碎末环绕在他四周。与此同时，这中年男子右手食指按在右眼，目内红光顿时浓耀。没想到后背的炼器室中，居然有人可以达到这等程度，不简单！你有资格让我施展极境。他说着，右眼红芒一闪，立刻一道红色闪电疯狂的从其右眼内冲出。这闪电一出，立刻便有一股滔天的寒气凝聚，直奔亡灵而去。这寒气下。随着红色闪电之速，其前方的凝聚而来的火焰，在这一刻好似被熄灭一般，留下了一道长长的痕迹，冲向亡灵。亡灵肉身目光凝重，双手再次掐诀，向前一指，口中喝道：“焰！”砰砰之声蓦然间响起，包围中年男子的火焰立刻升空，转眼间便形成了一个巨大的火球。这火球内便是中年男子。这火球刚一成型，便立刻收缩，好似要把内部的一切全部焚烧。他烧的不仅是一切有形之物，就连这虚无，在这火焰下也大片大片的崩溃。世间一切。全都逃不出这火焰，唯独极境一闪之下，从火球内冲出，直奔亡灵。刹那间，在火球收缩的同时，极境化作的红色闪电落在了亡灵的肉身内，一股毁灭性的力量立刻炸开。亡灵清晰的看到，老者的元神在那极境的冲入下，立刻崩溃，但瞬间便又凝聚。只是刚一凝聚，又再次崩溃。在短短的数息间，老者的元神经历了无数次的崩溃与凝聚，每一次凝聚，这元神都会微弱一些。数息的时间，在亡灵感觉却好似永恒，他元神内元力立刻运转。在那老者元神又一次凝聚中，毫不犹豫的出手，亡灵不得不帮助，否则的话，一旦那老者的元神真正崩溃，亦或者是无法抵抗，对方完全可以抽身而走。可一旦这样，便只剩下亡灵的元神，他没有把握对抗这极境。毕竟当初的极境是从封印中出现，虽说很强，但却极为虚弱，好似无根之木。可现在的这道极境却是迥然，亡灵的元神在出手相助的瞬间，立刻便感受到了极境那可怕的攻击。他元神一颤，原力迅速冲出，好似一层层纸张，那极境则是一把利剑，疯狂的穿透。好在那老者的元神经过这一缓和，立刻出手，在那利剑刺入亡灵元神的刹那，终于把其遏制，生生的吞入元神内，不断的以元力封印。这一切在亡灵感觉极为缓慢，可实际却是极短。即便是四周的修士，没有一人看出其内的端倪。好险，不愧是清水仙君，极境果然惊人，也不枉老夫一番推算。可惜老夫本体此刻无法前来，险些失算。没想到这清水仙君被封印了这么多年，居然还有这等实力。亡灵心神中传来那神秘老者疲惫的声音。此刻，那火球疯狂收缩，刹那间便缩成一丈大小。紧接着。火球崩溃，如此一来，立刻使得其内蕴含的力量成倍的爆发，一时之间，好似天地的一切都笼罩在了火光之中，即便是距离很远，都可以看到那天地被映照的光芒。这光芒万丈，弥漫四周。亡灵站在那光芒中，身影充满了威严。申公虎双眼露出的兴奋，已经达到了顶峰。他望着亡灵的身影，内心暗道：这才是尊主真正的实力。我之前的猜测没有错。战空烈站在虚空中，远处那大片的火焰，尽管距离很远，但他仍然可以感受到那热浪扑面。他此刻颇为激动，望着火焰中的亡灵，当初与申公虎同样的念头，不由得再次浮现心底。前辈的修为深不可测，之前显然是把修为压制在了阳石，现在却是提高了无数倍，而且眼下一定还不是尽头。至于旁边的唐岩峰，此刻面色不再阴沉，而是苍白的可怕。他之前看到亡灵与那白发怪人战斗时，已然心神俱震，他怎么也没想到亡灵居然拥有那么多神通。只不过他虽说震惊，但心底却也可以勉强接受这个事实。只是现在，当他看到那火焰后，却是几乎倒吸口气。心神之中的震惊彻底崩溃，取而代之的则是恐惧与骇然。他，他到底是什么人？唐岩峰喃喃自语。申公虎冷笑，看了唐岩峰一眼，平淡的说道：“唐道友可还记得当初在雷之仙界大门外被在下的嘲讽？你眼前所看之人，便是让我申公虎甘愿被家族怪罪，被雷仙殿孤立的尊
，火光中出现了一个雕像，此刻雕像碎裂，从其内走出一个青年。这青年相貌极为英俊，但却有一丝邪气弥漫。那白发怪人每一次在危机过后，都会形成雕像，随后破碎而出时，其外在的样子更是变得年轻很多。从一开始的老者，变化成为中年，直到现在成为了青年。这诡异的一幕，看得四周修士均都毛骨悚然。王林肉身脸上露出凝重，盯着那走出的青年。此人出现后。右手在身旁破碎的雕像上一按，立刻这些雕像的碎片顿时融化，转眼间再次化作那杆长枪，被这青年握在了手中。这青年望着王林，嘴角露出一丝阴沉的微笑，身子一晃，整个人立刻融入天地，刹那间便消失无影。下一息，这青年诡异的出现在了远处一个阴虚修士的身后，那阴虚修士面色大变，身子立刻瞬移而出。不仅是他，四周的所有修士此刻全部避开。那青年脸上笑容更加阴森，手中长枪向着虚空一刺，立刻一片波纹出现。不远处的虚空中。那阴虚修士的身子被生生的逼出，这修士面色苍白，正要继续逃遁，但立刻身子便一颤，整个人砰的一声化作血肉，连同其元神一同被一股大力吸去，转眼间便吞入了青年口中，连皮带骨，连血带肉，半点不剩。这一切几乎就是眨眼间完成。那青年身子再次一晃，其身影诡异莫测，在四周众多修士之中穿梭，每一次露出身影，便立刻有修士身亡，操控了亡灵肉身的神秘老者。此刻冷哼。身子直接化作闪电，一冲而出。与此同时，右手掐诀，向着天空一指，口中喝道：“凝！”立刻一道道紫光从虚无中幻化而出，迅速凝聚在亡灵的右手。转眼间，一个紫色的光球立刻出现，浓郁的紫光在其内闪烁，更有稀薄的雾气环绕，看起来极为绚丽。散！沙哑的低喝从亡灵口中传出，立刻那紫光球顿时一震，崩溃了，化作一股环形的波纹，如同怒浪般向着四周宣泄开来。这波纹内蕴含了天地之力，此刻散开。四周修士无论何种修为，全部立刻感觉到一股大力猛地撞击在了身体上，这力量太强，撞击之下顿时让所有的修士全部身子以极快的速度疯狂的退后，就连申公虎、战空烈等人也均都是如此。几乎刹那间，四周方圆十里内出现了一个空白界，只剩下亡灵与那青年二人。那青年舔了舔嘴唇，面色略有红润。刚才时间虽少，但他也吞了不下二十个修士。此刻目光一闪，却是不去与亡灵战斗，而是一晃之下。再次向着远处被推开的修士冲去，王林清晰的听到体内老者元神咒骂一声，身子一晃，再次追出，口中大喝道：“堂堂清水仙君，居然为了恢复修为，干出吞噬后辈修士之事！你若真有本事，就快来和老夫打一架，免得丢人。”那青年去世一顿，转过身，眼中露出滔天的杀机，缓缓说道：“本君不是清水，放屁！你就是清水，清水，清水！”王林肉身那老者的声音不断的传出，那青年目中杀机刹那浓郁，冷哼一声。转身再次冲向远处，不断散出，准备逃亡的修士，当年的清水国储君，今日却是连自己的名字都忘记，真是可悲。亡灵肉身老者长叹，可却发现那青年根本就不为所动，一晃之下便消失身影，出现在了远处，继续吞噬修士。亡灵可以清晰的看到，自己肉身内那老者的元神脸上露出愤愤之色，身子虚空一脉，整个人同样融入天地。出现时，却是在了远处一个问鼎修士的身边。你要吞，老夫便去。亡灵肉身出现后。在身边那问鼎修士睁大了眼睛，露出恐惧之色的同时，一脚踢出，踢在了那修士身上，顿时一股大力冲出。那修士身子一颤，被踢飞之际，整个人居然与天地融合，刹那间失去了身影。亡灵没有停顿，几乎在把那修士踢飞的瞬间，身影消失，出现在了下一个修士身旁。同样一脚踢出，就这样，亡灵与那青年二人放弃了斗法，而是各自展开速度，一个驱散，一个吞噬，比的便是速度。申公虎逃遁中，身子瞬移而出，只是刹那间。他的瞬移便立刻被打断，身子从虚无中被生生的逼出。与此同时，那邪气青年的身影出现在了他的身边，右手一抓，便直接向其天灵落下。申公虎脸上厉色一闪，他本就是一个狂傲之人，此刻双手掐诀，立刻其手心之中立刻便有一道雷霆出现。此雷呈暗红色，他刚一出现，便立刻引起四周虚空一阵波纹，好似有无数细微的蕾丝从四面八方凝聚而来一般。此雷，申公虎只有一道。是他全身修为的巅峰之雷，更是当年在亡灵的点化之后，这些年来追溯雷之本源，从而在体内不断的炼化，历经数载，方形成了一道，并且这雷尚未完整，所以在之前的战斗中，申公虎始终没有运用。这雷是他心中最大的秘密，甚至可以说，正是因为这一道雷，他对亡灵更加崇敬，因为在他看来，亡灵在雷上的指点极为正确，他有信心，长久的炼化此雷下，终有一天。自己可以真正的追溯那雷的本源，但此刻在生死危机之下，他却是无暇他想，把这一道雷霆施展出来。即便是那邪气的青年，在看到这雷的一刻，也不由得轻咦一声，但眼中的冰冷阴森却是没有消散半点，直接抓出。申公虎大喝一声，手中之雷推出，此雷脱手之后，立刻散发浓郁的暗红之光，一闪之下立刻爆开。那青年冷哼中，右手直接一捏，便把那爆开的雷。生生的捏住，直接捏碎。申公虎趁着这一时机，不假思索的迅速后退。就在这时，远处的亡灵一眼就看到了申公虎。尽管身子不受操控，但元神却是可以与神秘老者沟通。救他！亡灵元神传出神念，老者的元神轻哼一声，但却没有拒绝，而是踢飞了身边的修士后，直接一晃而出，融入虚无的刹那。
，却是出现在了申公虎身边，右手掐诀，与那来临的邪气青年直接隔空碰在了一起，一阵轰隆隆的巨响回荡。那邪气青年退后数步，王林同样退后，但却在后退中右脚冲着申公虎一踢，在申公虎一脸的激动与狂热中，他的身子立刻被踢飞，在半空中融入天地，消失不见。那邪气青年阴冷的看了王林一眼。身子一晃，立刻从其身体内立刻分出数个分身，那些分身更是继续分裂。转眼间，之前在二人大战中受到波及消散的三十二个分身再次出现，分身出现后立刻散开，各自以极快的速度通向远处，向着逃遁中的修士追去。王林明显感觉到肉身中老者的元神一怔，那老者怒吼一声，操控王林的肉身直接向上飞去，伸开双臂，一抖之下，立刻一股磅礴的元力从其体内疯狂的散出，融入这天地之间，不断的融入之下，立刻好似取代了天地，仿佛在这一刻。王林便是天地，他双目露出奇异之芒，口中低沉道：“仙术。”萧，刹那间，四周所有逃遁之中的修士，其身体外立刻有元力凝聚起身。仙术，散！王林口中的声音再次传出，瞬息中，所有的修士，其身子全部都不受控制的被元力凝聚，强行的融入到了天地，好似有一双无形的天地大手在拨弄一般。此刻若是从上方向下看去，可以清晰的看到一个个修士的身影迅速消失，几乎转眼间，四周再无任何一个修士存在。只剩下了那青年与其三十二个分身，王林明显的感觉到身体内老者的元神极为虚弱，好似随时都可以消散，已然到了油尽灯枯的地步。奶奶的，这一次老夫亏了！那青年眼中露出红芒，踏步间直奔王林而来。你既然找死，本君便成全你。那青年来临之中，手中长枪立刻向前一抛，顿时这长枪一晃，化作一道黑芒冲向王林。王林头皮发麻。他体内那老者的元神勉强操控身子，立刻逃出。那邪气青年紧跟在后，不断的逼近，操控亡灵肉身的神秘老者，更是在逃遁之时，身子融入天地，一闪便消失。但其身后的邪气青年却是同样融入天地，凭借感应紧追不舍。二人速度太快，几乎瞬息间便纵横般跨越了无数碎片大陆。渐渐的，那邪气青年脸上露出冷笑，缓缓说道：“同你出现时，本君便知晓你的目的，是想把本君引到你本体所在。也罢，本君便随你去一次，把你本体吞噬。”却是比得过此地无数炼气士，定可让本君修为恢复。王林此刻似有所悟，神秘老者的元神在操控其身子施展法术之时，只是动用很少的元力，其余全部都是从天地之间猎取而来。这种神通，在王林看来，与那抽取万物之灵极为类似，但却又有些不同，显然更为深奥。只不过这神通的变化，已然超过了王林此刻修为太多，虽说感受到。可却始终有一层隔膜无法戳透。眼下在那老者操控身子急速而行中，王林无暇去思考那神通。他明显的感觉到肉身内的神秘老者，其元神在不断的消散。这种消散速度极快，这才半炷香的时间，那老者的元神就已经散去一大半，完全就是以消耗元神为代价，换取更快的速度。这种速度，王林已经分不清是多快了。他整个人融入天地之中，一晃之下便是无尽。眼前的一切好似岁月被无限的拉长，他所走的已经不是虚空，而是踏在了岁月之上。这完全是一种错觉。但此刻，王林却是想不出别的言辞来解释这种速度的变化。这也就是王林，他本身已经初步摸索到了缩地成寸这个独属于第二部修士的大神通门槛。虽说做不到如老者那般踏步间便可融入天地，完全不需要耗费任何时间，就如同是呼吸一般融入了身体的本能之中，但却也可以在准备之下时而施展出来。若是换了其他修士，即便是修为同样达到了阳石，若是没有摸索到缩地成寸融入天地这种大神通的脉络，那么。在老者操控肉身之时，立刻便会元神无法承受这突然的剧烈变化，轻则重创，稍微严重一些，怕是立刻便会元神崩溃。即便是亡灵，尽管他已经摸索到了缩地成寸的门槛，可依然还是元神有些无法承受这种长时间以此神通行走的状态。他的肉身在老者元神的操控下，几乎没有从天地之中踏出，而是保持在融合状态，仿佛身体的一切，包括元神，都分成了无数颗粒，这些颗粒又化作天地的一部分，天地所至，一切位置都可以瞬息间达到。只不过很显然，这个大神通还是有一些限制。否则的话，那老者大可以融合之下，便直接去其本体所在，不用如眼下这般疾驰。半炷香的时间，对于王林来说，就好似经历了百年。这百年岁月化作一场风暴，这风暴太强，它就仿佛是风暴中的一片无根的树叶，随着风暴不断的旋转，挣扎着不让自己被风暴撕碎。这种状态极为痛苦，但却对于王林来说，有着难以想象的好处。他的元神在风暴中不断的挣扎下，与天地融合的感觉越来越深刻，到了最后，几乎深深的刻在了心神之中，此生再也无法去驱散。若是有其他修士知道此刻王林的状态，定会有一部分人怦然心动。修道的第二步，其重点除了原力之外，便是讲究融入规则、掌握规则、操控规则。但这一切都太过虚无缥缈，无法明确的解释。所以，与天地融合，便成为了一种摸索规则的必然道路。只有与天地之间融合的越紧密，才可以获得摸索规则力量的资格。无疑，此刻的亡灵，其元神，便是在神秘老者无意的帮助中，好似有一双大手抓着他，与天地强行融合。痛则痛矣，但好处却是实实在在，他的元神与天地融合越来越紧密。好似原本他就属于这天地的一部分般，不分彼此。在这一状态下，亡灵的意境好似也有了触动，渐渐的随着元神与这天地因果的大道相互印证起来。除了其元神外，获得好处的还有肉身。亡灵的肉身经过了之前一系
他的肉身与元神一样，都是无限的融合。这还不是重点，重点是在融入天地的过程中，所谓的消散，实际上就是肉身仿若处于一种崩溃之后，但却没有死亡的状态。在这种状态下，还可以在天地所至之处重新凝聚。而长久的处于这种状态中，他的肉身自然而然的也获得了天地之力的融入，仿佛每一丝肌肉、每一滴血液内都有了天地之力。当然，这一切。并非是那神秘老者故意，若非是亡灵自身存在了这一系列条件，他是当老者从天地中走出，去到了其本体所在之处后，亡灵的肉身将会立即崩溃，其元神也会立刻死亡。亡灵与那邪气青年二人在融入天地的状态下疾驰，又过了少许，在雷之仙界北方的一处碎片大陆上空，亡灵的身影一晃，幻化而出，在他身子出现后的刹那，其体内老者的元神彻底的消散，从他的肉身中消失，几乎瞬间，亡灵便恢复了对肉身的操控，久违的熟悉涌上心头，在重新操控了肉身后，亡灵不假思索，全身原力运转。顺着汗毛外散，形成漩涡，刹那间自爆崩溃。轰的一声巨响中，他身子直接借着原力漩涡崩溃产生的冲击，速度更快的一冲而出。在其身影冲出的瞬间，那邪气青年一步迈出，右手被这原力漩涡冲击掠走，在亡灵之前所在之处抓空。亡灵冲出之后，没有半点停顿，立刻化作一道长虹，直奔远处飞去。与此同时，他一拍储物袋，立刻仙剑在手，毫不犹豫的向着身体四周连续挥出八道斩罗诀。但听咔咔数声，亡灵四周的天空立刻出现了大片的裂缝，一股无形的禁锢。几乎在出现的刹那，便被亡灵的斩罗诀撕裂。亡灵面色阴沉，速度更快，一冲而出。他之前便吃过身体四周所有方位，全部被封死的亏，此刻却是不会再犯同样之事。那邪气青年眼中寒芒一闪，看了一眼所在碎片大陆，皱起眉头。此地是当年雷之仙界的朝仙台，是整个雷之仙界的核心。号称远古仙域没有消失时，最为接近之处。传闻远古仙域存在时，远古仙人下界，第一步便是他在此地把本君引到这里。那同样有仙君实力之人，到底有何目的？略一沉吟，他看了一眼远处亡灵的身影，抬起右手。向前一指，其手指之前立即出现了一个红色的光球。与此同时，四周天地之间凭空出现了无数细线，迅速凝聚在光球内。顿时，这光球红芒大亮，直接飞出，闪电一般冲向亡灵。亡灵全身汗毛竖起，内心暗自叫苦：若非那神秘老者，他此刻早就逃走了。眼下血祖半具血身已经用掉，却是再无机会逃遁。危机之际，亡灵一咬牙，躲是无法躲过。他索性转身，张口吐出碎片大印，挡在身前。此刻，那红色光球来临，直接碰在了大印上。顿时，一声轰隆隆的巨响蓦然间出现，碎片大印立刻剧烈的颤抖起来。只是他却没有崩溃，但却是有一股大力从其内传出，直接落在了亡灵身上。亡灵立刻面色苍白，喷出一口鲜血，身随大印立刻后退。危机并没有结束，从碎片大印内传递出的庞大力量，如同波浪一般，层层落向亡灵之身。他后退之中，连续喷出三口鲜血，但其脸上却是露出狰狞。想杀我，没那么容易。亡灵单手撑着碎片大印，另一只手在储物袋上一拍，立刻一座屏风直接出现。这屏风出现后，立刻一晃，其上的山河图刹那间弥漫四周，仿佛这天地间变成了黑白二色，成为了一幕山水之画。一股浩渺之力从这山水中透出，亡灵身子踏在山水之中，立刻感觉全身之力消散，从山水之中传出的浩渺之力不断地融入碎片大印内，与其上的恐怖力量对消。山河图，那邪气青年双目一凝，但片刻后却是冷笑道：“只是踏印的赝品而已。”他抬起右手。向前狠狠地一撕，顿时一声撕裂的清脆之音回荡，天地之间的山水立刻扭曲。片刻后，亡灵的身子从其内被逼出，他面色苍白，出现后再次后退。当年这山河图，本君曾借来研究了千年，即便你有真图，以你这等区区上仙级别的练气士，本君也可破掉。那邪气青年冷笑中，上前一步，正要追出，但立刻他身子一顿，目光闪烁寒光，看向脚下的大地，只见这处碎片大陆瞬间震动起来，并非是某处，而是整片大陆全部都在震动，其程度极为剧烈，几乎刹那。这大陆上的无数山峰在轰隆隆的巨响中崩溃坍塌，好似有一只大手横扫，把一切突出之物全部磨平。瞬息中，这大陆居然升空，其速太快，几乎刹那间便临近了半空中的邪气青年。此人目光一凝，身子立刻飞起。至于亡灵，他收回法宝，迅速飞出，眼中露出冷静，不去看向大地，而是飞出之际不断的后退，试图融入天地而去。突然，一声声雷兽的咆哮从四周远远的传来，随着碎片大地的升空，其边缘位置与之连接的铁链剧烈的晃动起来，每一条铁链之上都有一头雷兽。他们不断的咆哮，身子踏空而起。这大陆赫然就是在众多雷兽的大力下升起。